让一战国对抗二战国，结局会如何？右侧一战国代表分别是法兰西共和国、大英帝国、奥斯曼帝国、德意志帝国、奥匈帝国。右侧二战国名称更加简化，分别是德国、英国、西班牙、意大利、波兰，十个国家独自为伍，事件代入。那么各位观众，请将你支持的一国打在弹幕上。比赛现在开始，中心添加一批黄金，先到先得。小面积的国家能更快进入中心大陆进行抢占。游戏纪元七五年，因黄金即将被占领，宣战开启。九三年，德意志帝国率先占领黄金地带，并主动宣战。这次长教训了，打破盟友关系，选择进攻奥斯曼帝国，干涉巴尔干地区，直接吞没塞尔维亚。没想到奥斯曼帝国的舰队前来挑衅，不服来干。于是，德意志军队从黄金区对敌人开始了多处袭击。就在奥斯曼帝国正高兴前线防御成功之时，德意志军团早从海岸线溜到了北部核心区域，一顿集中输出后，占领敌人码头，奥斯曼帝国损失惨重啊！九五年，德国宣战英国，毫无疑问，老对手，这次面对面，德国必定复仇。九六年，德意志帝国将奥斯曼彻底逼退，对面仅剩本土疆域。同年，意大利宣战西班牙，这次西班牙为共和党执政，因此意大利决定将其吞并，好与德国顺利接壤。另外，最北部的法兰西共和国宣战了英国，他们希望战胜所有二战国，继续保持一战时期的疆域。九七年，德意志帝国突然多了三个对手：大英帝国、奥匈帝国、波兰依次宣战德意志。大英帝国宣战没毛病，波兰则认为战胜德意志帝国就不会出现二战的德国，时间悖论会被他们拿捏吗？九九年，由于大英和奥匈的上下包夹，德意志丧失领土，他们拼死支撑黄金地区，该地同时被法兰西获得了一部分占领。一百年整，波兰大破黄金区霸权，将德意志军队击退后获得占领。同年，意大利傻眼。他们竟然没有战胜西班牙，敌人甚至攻入了自己的国土，没了德国的合作，自己真的什么都不是吗？重建轴心国难上加难。一零三年，法兰西共和国抢先攻入英国，另一边的德意志就发起了和谈，在所签署的协议中，最为耻辱的便是与波兰组成同盟，以便日后打击二战德国。一零七年，由于大英帝国解救了奥斯曼，因此掌握了话语权，迫使奥斯曼与自己组成英澳联盟。同时，意大利与西班牙没有分出胜负，两方暂时停战。一零年，博德联盟发起宣战，根据签署协定进攻二战德国。没错，波兰正控制德意志军队进行复仇，而英澳联盟则宣战西班牙，采取的依然是一战国延续理念。一四年，二战德国也不是省油的灯，他们突破了黄金区，打算再胜波兰一次。不过，由于父辈德意志帝国的帮助，黄金区很快回归波兰之手。波德联盟开始增强火力，向二战德国推进。一九年，意大利借势再次宣战西班牙，这次总没问题了吧？同时，奥匈帝国也向西班牙发起了挑战。不过，西班牙真是能撑啊！连续多次反击，让英澳联盟都大为震撼。一二二年，西班牙再次攻入意大利国土，什么？这样都被攻击了？这占领区已经比自己的家都大了。与此同时，被占领的还有德国，他们不得不动用坦克进行保家。谁会被第一个淘汰呢？是正在被复仇的德国，还是被多国联手进攻的西班牙，又或是站在多国队伍却依旧被西班牙拿捏的意大利呢？一二六年，看到了波兰的如火如荼，英国决定提供一臂之力宣战德国，而英澳联盟则是占领了西班牙在意大利的占领区。一通合作后，怎么家被队友拿去了？另外，更意想不到的是，法兰西共和国突然宣战英澳联盟。让西班牙的局势彻底翻转。此时，法兰西的目的已经非常明显，那就是统治一战和二战。一二九年，波德联盟与英国瓜分二战德国，复仇完成，波德联盟随即解散，意大利的家再次被法兰西占领，了不起的成就。一三二年，德意志帝国马不停蹄发起了新的申请，与英国组建了联盟，这样东西两侧均有战略部署，随时都可以回应周围国家的突发宣战。一三七年，复仇完成的波兰开启新的挑战，那当然是进攻另一个轴心国成员意大利了。意大利实惨无疑，梦有多大，碎的就有多痛。一三八年，英德帝国联盟宣战英澳联盟，是时候该让二战英国取而代之了。一四一年，在进攻英澳联盟的前线，西班牙军队的占领让友军获得了支撑。一四五年，西班牙顺便打赢了奥匈帝国。一四七年，大英帝国领土被占领，英德帝国联盟攻入奥斯曼本土。
。一四八年，法兰西突发和谈，波兰正准备欢呼自己的新一场胜利，结果西班牙补刀成功。一五零年，西班牙占领奥斯曼帝国的南部，国家们和谈通过。一五六年。提前和谈的法兰西筹备多年，原来是等着进攻西班牙呢。只要占领的够快，法兰西就能获得制衡英德帝国联盟的实力。不过，抢食的人出现了。一五四年，因补刀事件，波兰宣战西班牙。一五九年，波兰军队放弃西部，主力占领东部地区。该地曾是奥匈帝国的领土，现在该由波兰军队接手了。一六六年，英德帝国联盟宣战法兰西。西班牙的本土真是铜墙铁壁，意大利没得不冤。法兰西计划落空，人口排名已经位居第三。法兰西只好放弃进攻西班牙，为了存活，全面应对英德帝国联盟。这样，波兰捡了一个大便宜。一七三年，法兰西全面败退。一七五年，西班牙国土沦陷。一七七年，德意志军队攻入占领法兰西。一七八年，西班牙法兰西一次战败淘汰，英德帝国联盟解体。一七九年，英国会心一笑，与波兰组建同盟国阵营，敌人只有一个。一八一年，德意志帝国宣战残余的英奥联盟，即奥斯曼帝国，以补充至最大人口。同盟国是不会等的。一八九年，奥斯曼帝国战败，因此谁将获胜？同盟国 vs 德意志帝国，让我们进入终局一战。二七二年，德意志帝国战败淘汰，仅剩一丝悬念。波兰宣战英国。二八四年，英国战败，因此恭喜波兰获得本期比赛的胜利。